Seguimos aquí en San Telmo, Gonza. Gracias por estar, ¿eh? gracias por venir, gracias por acompañar. Nosotros estamos buscando a una persona que esté trabajando, la queremos sacar del trabajo y él es el indicado, fíjate. Si es que el jefe lo deja, ¿no? Obviamente. Ahí dice que sí. ¿Dice que sí? Sí. ¿Cómo estás, querido? Hola, Gonza. ¿Todo bien? ¿Nombre, apellido y colegio? Eh, Ángeles Cacheri. De Luca Café, San Telmo. Perfecto, muy bien. ¿Tenés sí, ganas de jugar? ¿Sabés cómo sí, es el juego? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, ¿Tenés ganas de ganarte tres lucas, Angelito ¿Cómo? de mi vida? ¿Qué te parece? ¿Sí? La propina del día. ¿Yo tres lucas por día ganás? Ojalá, no. Ah, ah Espero que sea hoy en día. No, pues ya te venía a desarrollar el piso, pero no. te laburo, Dios mío. <risa> bueno, Ángel, querido, ¿sabés sí. cómo funciona el juego? Sí, lo veo siempre, todos los días. A mí, decime, te veo siempre. Te veo siempre todos ah. los días. Ah, perfecto, gracias, querido. No, bueno, por favor. Ángel, querido, vamos a la primera. En este caso, Dale. lo sabe por 300. ¿Cada cuántos años se elige presidente en la República Argentina? Sí. El señor que viene ahí caminando. El señor que viene caminando. Sí. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo bien? 30 segundos, vení, vení. Él te elige a vos, lo Hola, vas a ayudar, él se llama Ángel. Ángel. Lo hacemos Cantado. rápido, le ponemos a los auriculares a Ángel. Ángel, mira a cámara, yo me pongo acá, acá estoy bien. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco, te voy a hacer una pregunta. Dale. ¿Cada cuántos años se elige presidente en la República Argentina? Cuatro. Lo dijiste muy rápido. ¿Eh? ¿Seguro, no? Sí. ¿Angelito? Sí. La persona ha respondido correctamente. Ah, no. Tenemos Gracias, los primeros 300 mangos adentro. Ángel sigue jugando. Dale. Y yo sigo preguntando. Dale. En este caso, no lo sabe por 500. ¿En qué parte del oído se encuentra el tímpano? A Martín, que le pregunté. Martín. ¿Pasamos? Venga, pasamos. Dale, dale, dale. Dijiste tu nombre, Martín. Martín. Martín, Angelito se va a poner los auriculares y va a mirar ahí. ¿En qué parte del oído se encuentra el Martín, Angelito se va a poner los auriculares y va a mirar ahí. ¿En qué parte del oído se encuentra el tímpano? Para contestar lo que vos creas. No tengo idea. Vamos a No tenés idea. No. ¿Seguro? No. ¿No querés arriesgar algo? Nada. ¿Nada? Sácate los auriculares. ¿Este es tu jefe? Sí. Tiene problema de oído, ¿no? Sí. ¿Y por qué lo elegiste? Y porque, por, precisamente porque. Y, pero, ¿Por qué? Y bueno, pero ¿qué era? No, no, era no lo sabe. Ajá. Tenía que, que lo sabe. Tenía que responder mal. Sí. Y si tiene problema de oído. Y si tiene problema de oído, ¿por qué lo elegiste a él? Y porque imaginé que no sabía. Y si justamente tiene problema de oído, lo, lo, lo sabe. Si justamente vas al, al otorrino aringolo y te dice, no, tenés un problema. Hoy y... le pido un vale. ¿Eh? Si pierdo, hoy le pido un vale, eso no. Hoy le pido un adelante. Zafaste. La respuesta Vamos. es incorrecta. Vamos. El oído medio era la respuesta correcta. Cómo se quieren, ¿sabes? cuando nadie tiene que poner guita en el medio, hay mucho amor, ¿no? Está no, claro, no. Zafaron los dos. Igual todavía no terminó la cuestión, ¿eh? Dale, Sigue hasta la luca y después de ahí dale. tiene la posibilidad de triplicar, e irse a su casa a festejar y no labura más en el día de hoy. Mejor. ¿Sí? Tiene ah, doble premio, ¿eh? Vamos, vamos. Doble premio, vamos para vale, afuera, ahí va. Vamos. Lo sabe por 700. Dale. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Maribel en la famosa canción de Luis Alberto Espineta? ¿Cuántas horas de laburo por día? Y seis, ocho horas. Ocho horitas. Ocho horitas. Ocho horitas. Sí. ¿Y la gente deja propina o no deja propina? Sí, deja, deja. ¿Sí? sí, la mayoría deja. ¿Ahí el señor me ayuda? Ahí está, ahí va. Vamos no digas nada, no digas no, nada, no, no, no digas nada, no digas nada, no digas nada. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Tranquilo. Todo bien. Hola, ¿cómo te dije a vos para que nada. respondas. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo. Juan Pablo, te hago una pregunta, vas a responder por él, ¿ok? Dale. ¿Qué le pasó a Maribel en la famosa canción de Luis Alberto Espineta? Arriesgo cualquier cosa. Arriesga lo que quieras. La melodía, no me puedes tirar. No, 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 porque si canto viene Sadaik. Se fue. Se fue. Pobre la no respuesta va. es incorrecta. Angelito, ¿Qué? la respuesta es incorrecta, lamentablemente. La pero tenés un llamado telefónico. Sí. Podés llamar a alguien que vos creas que sepa la respuesta. Hay un chico que sabe que puede llegar a saber que es un hostel de acá a la vuelta, pero el teléfono lo tengo en el bar. Vamos al bar, dale. dale. Para hacer el llamado. Tiene que salvar el... Sí, es mi mejor amigo, saber? es mi mejor amigo y sabe de música, calculo que tiene que saber. Ok, tiene que atender tu amigo sí o sí, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama? Gastón. 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 Es el conserje del hotel, tiene que atender él. ¿Hotel? ¿Gastón? Mm, Gastón no está. Ah, no. 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 Ah, no
¿Me lo ubicás ahí? No, no se puede, ya no entendió. ¿Perdí la perdí la chance? Perdiste todo. Ay, Dios. La madre. Mala suerte, gracias, Gonzalo. Está bien, querido. No importa. Gracias, maestro. Te mando un beso. Esta es la remerita del programa. Ángel, lamentablemente. No ha sido posible. Gracias, igual. Yo voy a buscar a otra persona para ser feliz. Dale, dale, gracias, igual. Vamos para allá, pará, pará, que te doy la respuesta. Pará, pará. Gracias, Angelito. Déjame el micrófono, sí. La respuesta correcta es: se durmió. Igual que el conserje del hotel. Igual que yo también. Nos vemos, Gonzalo. <risa> Chao, querido. Bueno, mientras se va Angelito, nosotros también. Nos vamos, Gonza, para allá. Seguimos aquí en los bosques de Palermo buscando a una persona que quiera jugar, que quiera participar por 3.000 pesos. A ver allá el maestro. Uy, vamos, con el, vamos con el jefe. Maestro. Te agarré vistiéndote. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Estamos con la gorda paseando? Sí, con la nena. Bueno. ¿Cuánto se estás paseando? Y hace una hora, ¿no, Yuri? ¿Una hora? Una hora. ¿Y en una hora alguien vino y te propuso ganarte tres lucas, por ejemplo? No, todavía no. Todavía no. Bueno, ¿te lo puedo proponer? Dale. ¿Tenés tiempo? Sí. ¿Diez minutitos? Diez minutitos. ¿Cómo te llamas? Daniel. 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 Dani. Juega, participa en este Lo Sabe, No Lo Sabe por tres mil pesos. Por ahí uno nunca sabe, vas a llegar primero a los mil y después vas a tener la posibilidad de triplicar. Si es que llegas a los mil. ¿Estamos? Dale. ¿A qué te dedicas, Dani? Vendedor. Vendedor. Dani, arrancamos con la primera pregunta. Dale. En este caso, no lo sabe por 300. ¿Quién es el padre de la historia? Juegue, Dani. A ver. Ahí va. ¿Vos estás bien, Juli? Disculpame. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahí va. Vamos con el maestro. Vos no le preguntes nada. No. Vos tenés que mirar a la cámara si no le indicas cómo viene la historia. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Acérquese por acá. Venga. Venga, venga, venga. Venga a la sombra. Ahí va. Dani, vos mira a cámara. Bueno, ¿tu nombre? Nicolás. Nico. ¿Quién es el padre de la historia, Nico? No, no, no sé. ¿No te acordás o no sabes? No me acuerdo. Tenés que arriesgar. Sí o sí. Y a mí me dicen que la gente tiene que arriesgar. No, realmente no, no sé. ¿No te sale un nombre? Matías. Matías. <risa> ¿Matías será el padre de la historia? No, no creo. Bueno. Lamentablemente para vos la respuesta es incorrecta, pero para él está muy bien, ¿eh? Elegiste a la persona indicada que respondió mal. Arrancamos con los gracias. primeros 300 pesos adentro. Gracias, Nico. Hola. Bueno, suerte. Bueno, gracias. gracias. Que andes bien. Dani. Bien. Más o menos, ¿no? Bien. Buena intuición. Buena intuición. A ver, seguimos. En este caso, lo sabe por 500. ¿A qué jugador colombiano de cabecera tupida se lo conoce con el apodo de El Pibe? Ya está. La chica que tiene la carterita. La chica que tiene la carterita. Venga para acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Son mayor de 18? Sí. Bueno, puedes jugar. Entonces. Mira, cámara, Dani, te hago una pregunta. ¿A qué jugador colombiano de cabellera tupida se lo conoce con el apodo del de pibe? No, ni idea. Ni la menor idea. ¿Ni la menor idea? Era fácil, ¿no? Era fácil. La verdad, si me eligió a mí, es que lo estoy ayudando. Pero la sé. Okay. Yo no me a elegido. Bueno, fenómeno. Lamentablemente la respuesta es incorrecta, maestro. ¿No lo sabe? No lo sabe. Pero tenés un llamado telefónico. Bueno. ¿Podés llamar a alguien? Respondiste mal. Sí, me dio cuenta. ¿Viste? ¿Viste? Ni siquiera arriesgaste, ni siquiera lo pensaste. Así es el juego. ¿Tenés un teléfono para llamar a alguien que responda bien? A uh, César. ¿Quién es César? El profesor del gimnasio. El profe del gimnasio. Vamos, este el profe del gimnasio debería saber, ¿no? Tiene que saber, sí. Messi. Tiene que saber. ¿Qué pide Messi? Ahí tira, tira un Messi. Vamos, Se pudre todo. Lo voy a buscar al gimnasio, ¿eh? ¿Qué es el grandote? Va. Ah. Gran... Buenas tardes. Ah, Preguntá por César. No, por no, no, no. Tenía que atender César. No, no. Sí, sí, sí. Tenía la... Bueno, pero ella lo sabe, ¿eh? Ella, ella. ella. No, 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 no. Ya vos me dijiste César. <risa> No, pero puede, puede darlo, dale. Bueno, te mando un beso, ¿eh? Chao. Chao, chao. Dani, una pena, ¿eh? Pero te lleva la remerita del programa, que no está nada mal para haber venido paseando. ¿eh? Gracias. Gracias por participar. Dale, ¿eh? Déjame el micrófono porque es nuestro. Sí. ¿Está? Nadie lo quiere tocar, ¿eh? Déjalo si querés. Si querés llevártelo, llévatelo, ¿eh? No hay ningún problema. Se va Dani y nosotros también. ¿Para dónde quieren irse, chicos? Para allá. Bueno, vamos para allá. Caminamos por la calle de Trumirato, en el barrio de Villa Urquiza. Seguimos buscando gente que quiera ganar 3.000 pesos. Vamos por allá, que hay unas chicas con una bicicleta que vamos a, a preguntarles si quieren jugar. Hola, ¿todo bien? Bien. ¿Qué hacen amigas? ¿Qué están haciendo por acá? Sí, somos amigas. ¿Y por acá qué hacen? Vivimos. 
Ah, Vivian y vinieron a tomar café, las dos cosas juntas. ¿Cómo es tu nombre? Luciana. Luciana. Sabes que estamos buscando gente que quiera ganar 3.000 pesos. ¿Tenés 10 minutos o está muy apurada? No, tengo, tengo. Tenés 10 minutos. Te ponemos un micrófono, el nombre y empezamos a jugar. La primera pregunta es, no lo sabe por 300. B.B. King, el rey del blues, invitó a tocar en un concierto en el Madison Square Garden a un famoso guitarrista argentino. ¿Cómo se llama ese guitarrista? Vamos. Un segundo, un segundo. ¿A la señora? Sí. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo es tu nombre? Alicia. Alicia, ¿qué haces por acá? Alicia, ¿estabas paseando? Vivo en Villurquiza. ¿Vivís en Villurquiza? Sí. ¿Y a qué te dedicas, Alicia? Mamá de casa, abuela, madre. de todo? De todo. ¿Qué te parece? Reventada. ¿Y estás, estás casada? Eh. ¿Cuánto hace? 47. 47 años. ¿Y cuál es el secreto, Alicia, para mantener la pasión a los 47? Años de casados. Amarse. Amarse. El romanticismo. Sí, totalmente. No hay que perderlo nunca. Si hacer una pregunta, vas a responder por ella. Dale. Luciana, mira esa cámara. Vivi King, el rey del blues, invitó a tocar en un concierto en el Madison Square Garden a un famoso guitarrista argentino. ¿Cómo se llamaba ese guitarrista? Idea. ¿No tenés idea? ¿Algo para arriesgar a un guitarrista que conozcas? ¿Nada? Nada, no me acuerdo. ¿Y qué le digo a Luciana? Que está jugando por... Dale, está... una ayudita. ¿Qué te puedo dar una ayuda? Sí. Ella está jugando por 300 pesos. Ahí forzate un poquito. Nada. Nada. Bueno, Luciana, pero date lo vuelta. Lo siento, Luciana, pero nada. No lo sabes, incorrecto. Sí. ¿Qué le digo a Luciana ahora? Mirá con la cara de tristeza que Pobrecita, te mira. Pobrecita, disculpame. ¿Le puedes dar 300 pesos vos? No, la verdad que no. Ahí me mataste. Lo siento. ¿Qué dice acá? No lo sabe. ¡Ah, buenísimo! Buscamos una persona que no lo sepa. Como buenísimo, no lo sabías, sí. le hiciste ganar 300 pesos. Bueno, Lu, me alegro. Bueno, me alegro gracias. mucho de nada. Muchas gracias, un gusto Chao, conocerte. Hijo. Igualmente, suerte, Nos vemos. Chicos, bien, Luciana, arrancaste bien. Lo sabe por 500. ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? ¿Vamos por allá? A ver, ella. ¿Cómo es tu nombre? Nelly. Nelly, ¿a qué te dedicas? Soy cosmetóloga. Bueno, te das una pregunta, vas a responder por Luciana. ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel? Date vuelta, Luciana. Dijo Miguel Ángel. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Está bien? Sí. La respuesta es correcta. Ah. Es de ganar 500 pesos a Luciana. Sí, la Muy bien, Nelly. Sí, qué suerte. Un gusto conocerte, Nelly. Igualmente. Vamos por allá, Luciana. Bien. No lo sabe por 700. ¿Cuánto es 3 al cubo? ¿Vos, Luciana, a qué te dedicas? Eh, soy estudiante de cine. ¿Y estás de novia? ¿Estás en pareja? Sí. ¿Hace mucho? Eh, más o menos. Un año. Ah, bien, hace poquito. ¿Al señor le puedo preguntar? ¿El señor? Sí. Maestro, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo es su nombre? Germán. Germán. Luciana está jugando por 700 pesos. Ahí. Le hago una pregunta, responde por ella. La pregunta, Germán, es la siguiente. ¿Cuánto es 3 al cubo? ¿3? 3 al cubo. No sé contestarte. No, no sabes, ¿quieres arriesgar cuánto es? Un número que te parezca o la, lo que a vos te parezca. ¿Multiplicado por 3 tiene que ser? No te puedo decir eso. 9. 9. Date vuelta. Luciana dijo 9. ¿Cómo lo ves? Mucha ayuda de tu parte. <risa> ¿Mucha ayuda de mi parte? Bueno, dijo 9. ¿Para vos está bien o está mal? Está bien. ¿Está bien 9? <risa> la respuesta 9, que para vos está bien, es incorrecta. O sea, vos me retás antes de tiempo, ¿te das cuenta? No puede ser que esté mal, ¿en serio? Tampoco? Vos me retabas antes de tiempo, que lo había ayudado, que le había dado pista, no sé qué me decía. Buscamos una persona que no lo sepa. Uy, ahora que digo... Como vos no lo sabías, decidí ganar 700 pesos a Luciana. Muy bien. Yo tampoco la sabía entonces. 27, no 3 por 3 por 3. Ah, pero... No, pues ya me estás retando, porque decís que lo había ayudado. Bueno, Luciana, bien. 700 pesos. Maestro, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Luciana, te pido que tengas estos mil. No son tuyos todavía. Te queda un pasito. Lo sabe por mil. ¿Quién fue el principal impulsor de la reforma protestante? ¿Lo sabes? No. Bueno, ¿por dónde vamos? A ver, eh, por acá. Vamos por acá. Luciana, ¿quién vas a elegir? ¿Una persona cómo? Eh... 
A una persona adulta. Adulta. Sí. A ver, alguno de ellos. ¿Cuál de los dos? Yo no otro. ¿Cuál de los dos? A él. ¿Él? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Tu nombre cómo es? Ariel. Ariel, ¿me puedes andar en el medio? Es un minutito, Ariel. Dale. Permiso. Él está jugando por mil pesos. Y depende de vos para ganárselos. Vas a responder una pregunta por ella. La pregunta es la siguiente. ¿Qué, me, qué presión te meto, no? Me acabas de poner en un momento. Por de... suerte ella no me mira igual. ¿Quién fue el principal impulsor de la reforma protestante? No tengo ni idea. Un nombre que se te ocurra. Carlos. 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 ¿El, el Carlos tiene un apellido? No, no tengo ni idea. ¿Carlos qué? Eh, Silverman. Carlos Silverman. ¿Y más o menos en qué año fue el impulsor de esta, de esta reforma? En 1930. O sea, en 1930 Carlos Silverman impulsa esta reforma. Perfecto. Luciana, te vuelta. Carlos Silverman. No tengo idea. No te decía, ¿vos qué se has dicho? No, no, no. Sé. ¿1930 me dijiste? 1930, dijo Milen. ¿Te parecía en 1930? No tengo no te idea. Decía. No, no. La respuesta a Carlos Silverman es incorrecta. Buscamos una persona que lo sepa. Por ahora no, puedes, no estás ganando los mil. Maestro, te agradezco mucho. ¿Te queda la opción del llamado? Sí. ¿A quién vas a llamar? A un amigo de mi novio, me parece. Amigo de tu, ¿Por qué tú, un amigo de tu novia? Porque no se me ocurre a nadie que sepa y sé que está con él y que le va a atender. ¿Cómo es el nombre del amigo? Eh, Matías. Hola. Hola, Colo. Sí. Soy Lula. Escucha, ¿podés contestarme una pregunta? Más o menos. Hola, Matías. Sí. Estoy con Luciana, que está jugando por mil pesos. No te quiero meter presión, pero depende de vos para ganarlos. Bien. Te hago una pregunta, respondes por ella. ¿Quién fue el principal impulsor de la reforma protestante? Tiempo. Martín Lutero. Martín Lutero. Sí. La respuesta es correcta. Le hiciste ganar a Luciana mil pesos. Decirle después pues, a Luciana que te haga un regalo o algo. O que te invite a comer, mínimo. Qué locura. Qué locura todo, ¿no? Y bueno, la vida es así. Te mando un abrazo grande. Gracias. Chao. Luciana, muy bien. Muy bien. Estabas caminando, estabas con la bicicleta, ya tenés mil mangos tuyos. Te puedes plantar. Sí. Y te vas con los mil. Y la bicicleta, y contenta, y todo lindo. Pero puedes arriesgar estos mil y vamos por tres mil. ¿Qué hacemos? Me quedo con los mil. ¿Te plantás en mil? Sí. ¿Te vuelven los tres mil? Sí. Vuelven los tres mil y te llevas mil pesos a tu casa. Buenísimo. ¿En qué vas a gastar la guita? En un lente para mi cámara. Luciana, te agradezco mucho por jugar. Muchas gracias. Y bueno, un gusto conocerte. Se va Luciana, ganó mil pesos. Seguimos jugando de esta manera. Gracias por continuar aquí recorriendo Parque Savera con... Con Guille. Con Guille. Guille, Gonza, Gonza, Guille. Las dos G se han unido. ¿Estás bien vos? Muy bien. ¿Estás contento? Sí. ¿Estás dispuesto? Sí. ¿Tenés ganas de ganarte tres lucas? Siempre. ¿Lo dudaste? Siempre. ¿Siempre? Bueno, Guille, entonces vamos a ver si hacemos lo posible acá. No le damos tiempo a nadie para pensar, ¿sí? La primera, lo sabe por 300, Guille. Si hablamos de aurículas y ventrículos, ¿a qué órgano del cuerpo humano nos estamos refiriendo? Busca una persona... ¿Vos lo sabés? No. ¿No? Bueno. ¿A qué te dedicas, pues, eh, Soy... Distribuyo mercaderías. Soy proveedor. ¿Proveedor? ¿Qué proveedor. tipo de mercadería? Especias. ¿Especias? Sí. ¿En una camioneta, en un camión? En una camioneta. Cuando se mezclan todos los olores, ¿olor a qué hay? ¿Olor a especias? A especias. <risa> busca, busca una especie de médico, entonces, como para que responda, ¿no? Sí, a la señora. ¿La señora? Sí. Bueno. Disculpe, un segundito nada más. Él quiere que lo ayudes. Hola. Frenamos, frenamos, frenamos la bici, frenamos la bici. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Bichi. Bichi. Hola. La bichi. La bichi. La bichi, él es Guille. Guille va a mirar a cámara. No le puede decir absolutamente nada a ella. Yo le voy a hacer la pregunta. Vos vas a mirar ahí. Bichi. Si hablamos de aurículas y ventrículos, ¿a qué órgano del cuerpo nos estamos refiriendo? Eh, al corazón. ¿Seguro? Al corazón. Sí, al corazón. ¿Esa es la respuesta? Sí. Perfecto. Mucha idea no tiene. No, no tengo idea. Pero... 
Es un suponer. Es un suponer. Es Pensaste suponer. en voz alta, digamos. Digamos. ¿Eh? Confío en ella. ¿Confías en ella? La respuesta está bien. Muy bien, ¿eh? Primero 300 pesos. Agradecer a la mala querera, por favor. Ahí va. El abrazo de Guille con la bichi. La bichi se va en bicicleta. Hasta luego. Hasta luego, bichi. Se va en bicicleta. ¡Está bien! Yo tendría que trabajar en la tele. O sea, no me dio la oportunidad. Me parece, ¿no? Muy bien. Muy bien. No, muy mal la pegó, no sé cómo, pero. Dios mío, yo ya me iba nadando, mira lo que te digo. Bueno, el corazón. Al corazón nos estamos refiriendo y ahora con el corazón paso a la segunda pregunta. ¿Estamos? Guille, no lo sabe por 500. Tenés que encontrar una persona que no sepa la respuesta en este caso. ¿Estamos bien? ¿En qué disciplina se destacó Florencio Molina Campos? Una persona que no lo sepa. Podés caminar si querés, ¿eh? ¿El señor? ¿Maestro? <risa> Justo. Justo, pero fue él, ¿eh? Yo no, yo no soy el que. Yo no soy el indicado. Pero venís bien. ¿Cómo, ¿Cómo estás, querido? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿eh? Guille, ¿tu nombre? Facundo. Facundo, me voy a poner en el medio de Facundo y Guille. Guille va a mirar la cámara automáticamente. No puedes encontrar absolutamente nada. Te voy a hacer una pregunta, vas a responder por él, ¿ok? okay. ¿Sí? ¿En qué disciplina se destacó Florencio Molina Campos? Ay, lo sé, pero no sé si lo caga. Me te elegí a vos para que vos respondas. Y vos me tenés que dar una respuesta. Puedes decir lo que vos quieras. Yo no puedo ni siquiera mirarte, porque ya miro y transmito, ¿entendés? Es grima. Es grima. Es grima, tiró. Y la respuesta... ¿Vos qué crees? No sé, la verdad que no sé. Confío en él. Lo primero que dijo, lo sé. ¿Escuchaste? Ah, ah no, no, no escuché. Ah. No. ¿Es correcta? ¿Es incorrecta? ¿Estás bien? Te tapo un bobazo, me parece, ¿no? <risa> <risa> Te me vas a quedar redondo acá y me tengo con un médico, ¿no? No, no, no. ¿Te viene bien la guita, no? Sí. A mí también. A todo lo viene bien. La respuesta está mal. ¡Tiene ahí! La sabía, ¿no? No, no la sabía. Ah, no la sabías. Ah, yo también en un momento te creí. Abrazalo, querelo, amalo, disfrutalo. Muchas gracias. Disfrutalo. La respuesta correcta es. Pintura. 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 Argentino 1891-1959. Casi, casi, ¿eh? Te asustaste un poquito, ¿no? Sí, estaba por llorar. ¿Eh? Eras un B8, ¿no? Estabas tirando como loco. Bueno, pasamos a la siguiente. Gracias, maestro, ¿eh? Un fenómeno, ahí va. Lo sabe por 700 en este caso. Lo sabe por 700. ¿Quién fue el autor de 20.000 leguas de viaje submarino? ¿Puedo elegir a cualquiera? A cualquiera. ¿Quién fue el autor de 20.000 leguas de viaje submarino? Maestro. ¿El maestro? Maestro, venga para acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué decís? ¿Paseando con la nena y el perrito? Así es. Es más difícil el perrito que la nena, ¿no? Eh, no, los dos. No sé, quién hace, no sé quién hace menos caso. Los dos son complicados. <risa> bueno, maestro, para que me ponga acá en el medio. Guille, ¿tu nombre? Pablo. Pablo, Guille. Guille, mira la cámara, no puedes indicar absolutamente nada. Te elige a vos para que respondas por él. Te hago una pregunta. Para que ¿Está bien? Dale. Pablo, ¿quién fue el autor de 20.000 leguas de viaje submarino? Buena pregunta. Qué buena pregunta, Marcelito. Ustedes tirar, tirá, si no lo sabés, tiene un autor. Paso. Paso. Paso no es el escritor. Lamentablemente la respuesta está mal. Saludalo igual porque quiso participar. Sorry, man. Igual Gracias. fue culpa tuya, ¿eh? Sí. <risa> Gracias, querido. Bueno, tenés el llamado telefónico todavía. Sí. La respuesta está mal. Tenés que elegir a alguien que conteste sí o sí y que responda bien. Bueno. Tenés un sí. número. Tengo un numerito. Tenés un numerito. Sí. Perfecto. Jugalo al Kini. Lo tengo bien guardado por las dudas, ¿viste? Sí. ¿A quién vas a llamar? Es mi, pa mi padre. ¿Tu papá? ¿Y que lo tenés anotado? ¿No te acordás el teléfono de tu papá? No, es que tengo roto la pantalla del teléfono. Ah, perfecto. Y... Bueno, te damos el nuestro. Vamos a llamar a papá. ¿Cómo se llama? Guillermo. Guillermo. Igual que yo. ¿Igual que vos? Sí. Un creativo, ¿eh? <risa> Bueno. Encima tiene uno de esos contestadores chistosos, ¿no? 
Bueno, perdí, chicos. lamentablemente, mira vos, estaba cerca, ¿eh? Eso. Guille. Muchísimas gracias, Juan. La respuesta correcta era Julio Verne. Bueno, bueno. es lo que hay. Peor, peor son otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Un bueno, Guille, ¿me doblés el micrófono? Dejad en producción. Sí. Sale Luca, Luca Verde. <risa> bueno, Guille, tranquilo, ¿eh? Nosotros, mientras Guille se sigue deprimiendo, vamos directamente hacia la costa. Gonza, ¿dónde estás? ¿Acá o allá? Gracias por estar de nuevo, Gonza. Seguimos en Villa Gesell buscando gente que quiera jugar a este lo sabe, no lo sabe, por mil, tres mil o por la linda remera del programa. ¿eh? Ya estamos con ustedes porque me enteré, sé, intuyo, hay olor a cumbia. Y si hay olor a cumbia, hasta allá voy. A ver, sí, sí, había olor a cumbia. Es él, ¿no? ¿Es él? Es él, es él, es el uno. Es el número uno. Permiso, ¿eh? Mirá cómo te cago la vida. Ahí va. Ya se había acabado el agua igual, ¿no? No, no, está oh, lleno. Qué bueno que estés acá sentado. ¿Querés lo preparo? ¿Cómo estás, Pablito? Todo Pablito Lescano. Sí. Qué día, ya dije, no puede ser. Proteste ya, ¿eh? No, ahí está. Ah, menos mal. Ya, quédate tranquilo. Vamos Estamos jugando a lo sabe o no lo sabe. Sí. ¿Lo ves al programa? Sí. Bueno. ¿Tenés ganas de darte tres lucas? Dale, no pasa ¿Sí? nada. Pero las dos, ¿no? Bueno, para el hospital de Gesell. Ah, perfecto. Para el beneficio de los chicos, de los chicos míos que están por acá, que son repidueños. Acá tengo uno. Ah, ¿sí? sí. Buenísimo. Bueno, jugamos entonces para que si ganás, dones la guita para el hospital. Olvídate. ¿Te parece? Olvídate. Perfecto. Muy bien. Parte de la plaza para Pablito Lejano que arranca en este. Lo sabe, no lo sabe. Bueno, ¿estás bien vos? 10 puntos. ¿Sí? Sí, acá. Esta es mi hija. ¿Cuántos tenés? Y mi hijo. ¿Dos? Sí, una quedó en Buenos Aires. Tres. Y mi germo que desapareció porque... Porque vino la ah, está allá atrás, mira ¿Dónde está la germa? Ahí, levanta la mano. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me lo prestás 10 minutos? Tampoco lo entregues así tan fácil, ¿eh? <risa> si era una mina no lo entregabas 10 minutos. ¿Cinco? No, se enoja cuando me sacan fotos. Igual con cinco te alcanza, ¿no? Sí. Con cinco minutos. Ah, desastre, sí. <risa> lo hacíamos hace El dos o tres años. <risa> El precoz. <risa> bueno, pero es, lo importante es la felicidad, ¿no? Dale. Pablito. Dale, bueno. pues ya. A ver, vamos con la primera pregunta. Dale. Lo sabe por 300. Sí. Lo sabe por 300. ¿En qué océano desembarca el río Amazonas? Tenés que buscar una persona que lo sepa. Ya lo tengo. Pablito. Ya lo tengo. ¿Ya está? Sí, olvidate. ¿Acá lo viste? De acá, ya lo tengo. Y ahí va caminando para allá, mirá. ¿Dónde? Ese bigotón. El bigotón. Maestro, maestro. Venga, venga, venga. Ahí va, Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, que somos 25, eh. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Sorpiso, 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 Ahí está, cae. Guarda, 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 guarda la sorpresa. Muy bien, ahí está. Vos me tenés que ayudar. Sí, Pará, no me rompa. Pablito Lescano, creo que te eligió a vos para que lo hagas. Este. Este es el que sabe de la verdad. Este es culto. Es el culto. Este es el culto. Acá conozco todo. Gese, la 105, Windy. Toda esta zona de acá, olvidas uno, ¿eh? Es nuestra. O sea, si me pasa algo, te pregunto por vos. Olvídate. Bueno, Pablito. Somos nosotros, jugamos de local. A ver, piense, luego conteste. ¿Sí? Si no, otro tacle, ¿eh? Y este más arriba, al cuello. ¿En qué océano desemboca el río Amazonas? En el océano Atlántico. En el océano Atlántico. Y la respuesta es correcta. ¡Correcta, claro que sí! Es el mío. ¿Viste? Yo no me voy a discutirlo jamás. De verdad, Gessel es mío. Está, Lescano, Gessel o Gessel Lescano. No, no, está. ¿Viste que es el Gessel que plantó los pinos? Sí, tranquilo, conozco a los nietos todos. Por eso, viene. ¿Los nietos de Gessel primero o Lescano primero? No, no, Gessel primero. ¿Seguro? Segurísimo. Ya lo vamos a discutirlo después. Después viene, primero viene Villa y después Gessel. Y Tigre. También. También. Acá presente. Bueno, bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Ah, no, no, todavía tenés que llegar a los mil. ¿Sí? Oh. Es, esto no es tan, tan fácil. <risa> Pasamos ahora. Con tacle o sin tacle a no lo sabe por 500. Dale. ¿Cuántos? Y al que elige, lo elige. ¿eh? No sabe los vivos. ¿Cuántos tentáculos tienen los calamares? Ya está. No lo sabe 
no, no lo, sabe. lo sabe. Para San Matense busca. ¡Ey, eh. ey, hey, Pablito! Pará. No, no, no. Es verdad, no, 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 Nadie lo que esté acá porque ya escucharon el Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Busquemos, dale. Ya está. Busquemos. Ya lo tengo, Leo. Ya lo tengo. Sí, olvídate. ¡Guacho! Ahora vos me tenés que ayudar a mí. No le puedo decir nada más. Vamos a salir en la tele. No le puedo decir nada más. Nada más. ¿Cómo está, querido? ¿Todo bien? ¿Se puede parar, señor? <risa> Maestro Uli. Sí, sí, señor. ¿Nombre? Mauricio. Mauricio, te voy a hacer una pregunta. Vas a responder por el uno, por Pablo Lescano, el inventor. Dale, dale. Al que lo siguió todo el mundo. ¿Cuántos tentáculos tienen los calamares? Ocho. Ocho. Ocho de una, tiró ocho. Ni lo pensaste. No lo pensé. Menos mal. Porque si hubieras pensado, podría decías diez que era la respuesta correcta, pero como era, no lo sabe por 500, pasa a la siguiente instancia. Muy bien. Es que acá somos nosotros. Yo te hago la segunda O. Yo te hago la segunda O. Esto es una mafia, ¿eh? No te metas acá porque... Ya las tres lucas van para el hospital, quedate tranquilo. Muy bien, la respuesta correcta era 10. Tengo que seguir. No, te puedes sentar tranquilo. Siga disfrutando. Muy bien. Pablito, pasamos ahora. Lo sabe por 700. ¿Qué es el Sudoku? ¿Qué es el sudo? Ya lo tengo, ya lo tengo. Sí, ya lo tengo. Cosas la no, olvídate, olvídate. Ya tengo que ir, para allá tengo que ir. Es el inventor. Aquel gordito, aquel gordito que está allá atrás. Es el de rojo, el de rojo. 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 Sí, acá, acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, querido? Bueno, maestro. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Vas a contestar por Pablito. Sí. ¿Sí? ¿Qué es el sudoku? Un juego. Un juego. ¿Y sí? ¿Y sí? Y es correcta. Y es correcta. ¡Oh! ¡Oh! Digo que me quedo juna a todo. Quédate tranquilo. Tengo mil mangos en la mano. Dale. Déjame, todavía, no son tuyos. Sí, todavía no son tuyos. Son de verdad. Sí, sí. ¿Cómo sabes la diferencia, no? Parece Chibi Wonder cuando me da Aparte lo están mirando a todos. No, 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 no hay que mirarlos. Hay que ponerse el tacto lo principal. Palparlo. A ver, Pablito, no lo sabe por mil. ¿Qué película de Disney está ambientada en la Grecia antigua? Es el chabón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá va, allá va. ¿Lo puedo buscar? Dale, vení, vení. Permiso, permiso, permiso. Guacho, vení, vení, que te vas a salir en la tele y te van a hacer una pregunta, la pregunta ganadora. Bueno, ¿Está? quédate tranquilo, quédate acá. Bueno, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Vos responde nomás. Ahí, tranquilo. Ahí va. Voy a ir a cámara, ¿dónde está la otra? Ahí llegamos. Sacate los auriculares. Sacate los auriculares. Ahí está. ¿Qué película de Disney está ambientada en la Grecia Antigua? California. California. <risa> es una cosa de loco. Vení, boludo. La respuesta es incorrecta. ¿Te dije? Muy bien, los mil mangos son no, no, de Pablito. No, no, eh, no, 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 no. Muy bien. No, no, no. Ya la contestamos. No, lo vamos a donar al hospital. Lo vamos a donar al hospital. No, 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 pero ya me voy a tomar algo. <ríe> bueno, ya te doy de mi, estoy en la de mi bolsillo. Tommy, anda atrás de 20 p. Estoy en la calle. Me ayudas. Olvídate. Ya está. Por ¿Qué te voy a dejar? ¿Eh? Lo voy a tener que Son tuyos. Esta es muy buena. Bueno, toma. Todo con reglas. Cabo. Ahí va. Ay. Bueno, ahí está. Perfecto. Bien. ¿Viste que éramos nosotros? Bueno, muy bien. Pará, pará, pará. Aplauso, loco. Solamente aplauso. aplauso. Mil mangos ya son del hospital. 900. Por intermedio de Pablito 900. <risa> Tengo tres lucas acá. Puedes quedarte con los mil o puedes triplicar eligiendo uno de los sobres. ¿Lo sabes o no lo sabes? Está bien, vení. ¿Arriesga? ¿Arriesga o se planta? Si perdés, acá, tenés un llamado telefónico para que alguien... Que vos conozcas a No andan los celulares acá, hay una bronca bárbara sí, con los celulares. No, no, anda, no, anda, no, anda, no, anda, no, no esto, esto tiene satelital, olvídate. Anda, no es Dale. Si perdés, se pierde. Mira, con 900 que compran, gasas. Gasas. Vamos por la 3 lucas. Vamos por la 3 lucas, ¡Oh! claro. Eso. Tenga hasta 3 lucas en la mano. Vuelven las 900. Ya perdieron 100. Eh, eh, les pasa a contar. Sí, olvídate. Va, nosotros colaboramos también con el hospital. Bueno, dale. No lo sabe o lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Bien. Muy bien. Sí, ¿eh? No, no, sí. Pablito Lescano. Juega, participa. Atención, por tres lucas que irían para el hospital si la respuesta a esta pregunta es incorrecta. No lo sabe por tres mil. ¿Qué se celebra en el día de San Valentín? La puta madre, la puta madre. Ya está. Nadie, nadie que escuchó acá el denunciado puede participar. Está bien. 
piense, busque, fabrique. Es el inventor de la Matrix. Dice, ya lo tengo, fa, va y está. Pará, ahora sí estamos cagados. No, pará, pará, voy a buscar. Seco. Bien lejos, a ver, pará, pará, pará. Piense, piense. Ya sé que el día de... Pero tiene que no lo sabe. Permiso, permiso. Uno que no lo sepa. A ver. Vení, machín. Vení. Vamos con el maestro. Vení. Bueno. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. ¿Son mayor de 18? Te hago una pregunta, vas a responder por Pablito, ¿sí? Estamos jugando a lo sabe, no lo sabe, por mil pesos para el hospital. Tengo taquicardia. ¿Estás nervioso? Es... Nunca te viste tan Tengo nervioso. una taquicardia te en el, el hospital de Morón. Así, el corazón en la mano. <coughs> Muy bien. ¿Qué se celebra el día de San Valentín? El día de los enamorados. Oh. oh, no me diga que la no sabe. Era no lo sabe. No importa, tenés un llamado telefónico. Tenés un llamado telefónico. Está bien. Gracias por haber pifiado igual. Que no lo sepan, si estás haciendo sufrir de verdad. Tenés que llamar a una persona que atienda a esa persona. Y que no lo sepa. Que no lo sepa. Está bien. Ahí está, a ver si atiende este. Tiene que atenderse así, ¿eh? Altavoz, altavoz, altavoz. ¿Y con altavoz? Sí, sí. A Omar de Rosario de la Frontera, sí. Capaz Bien, que atiende. Estamos llamando no tiene a Omar que saberlo. De Rosario de la Frontera, salta desde Villa Gesell. Hola. Ahí atendió Omar. Omar. Escuchame, Pablo Lescano. Te estoy llamando de otro teléfono, guacho. Escuchame, tengo una consulta. Bueno, pará, estoy acá con un amigo y necesito que le respondas una pregunta. Nada más, no puedo decir más nada. ¿Está bien? Muy bien, genial. Está bien, está bien. No, no querés hacerlo vos. ¿Cómo la rima? Hacelo vos, oh, hacelo vos. Oh, hacelo vos. Oh, Omar, querido, te hago una pregunta. Vos contestás en 20 segundos, ¿eh? Tiene mil pesos en la mano, Pablito, que van al hospital, si es que gana. A ver, ¿qué se celebra el día de San Valentín? Tiempo. Eh, no te puedo decir. 10 segundos. ¿El qué? El día del perro bulldog. Olvídate, busco uno que no lo sepa. Olvídate, esos tres lucas van para qué. Se va muy bien. mil pesos que van directamente, repitámoslo para dónde. Está bien, al hospital de Gessel. Lo vamos a mandar. Si querés llevarlo vos, yo no tengo ningún problema. No, oh, bueno, lo sí, podemos llevar nosotros. Lo llevamos llevar. juntos, no tengo ningún problema. A la tarde vamos y lo Dale, damos perfecto. a la operadora. Y... Directamente lo vamos a llevar personalmente al hospital de Gessel. Está bueno colaborar, está bueno ayudar. Me divertí mucho, gracias. De verdad, yo por sé estar. que mi hijo va a llorar porque quería las tres lucas, pero bueno, la no, próxima será. Sí. Perdón que al perro Bultón no le cortamos todavía. Gracias, maestro, un beso. Saluda Ahí va. al perro. Saluda al perro. Bueno, Pablito, gracias por estar gracias. en serio. Gracias por colaborar. Nos encontramos después, te la dejo Nos a vos. Nos encontramos después, no, quédate la voz. Tenés la voz. Me puedo venir con el proteste ya y no quiero quilombo. <risa> bueno, no te preocupes, confío en vos. Bueno, confío bien. rotundamente en vos. Y mientras seguimos confiando todos y aplaudimos a Pablito por haber colaborado con la petal de peces, vamos automáticamente para allá. Gracias, Gonza. Desde allá, aquí, Gonza, nuevamente nos encontramos con... Marianela. Marianela. Marianela, ¿tenés ganas de jugar? ¿Tenés 10 minutos para ganarte mil pesos? Sí, a ¿Alguna vez alguien te ofreció en 10 minutos ganarte 3 lucas? No, la verdad que no. Es la primera vez. Perfecto. ¿Cuántos años tenés? 18. Mari, te pongo, ¿está bien? Dale. Porque no me alcanza el lugar. Está bien. Aparte tengo letra grande. ¿A qué te dedicas? Soy bailarina. ¿Bailarina? Sí. Ah, y... ¿Tenés todo en el bolso? Sí. ¿Te querés cambiar, hacer una demostración? No. No. Mañana en la plaza juntamos a la gorra y ganamos más de 3 lucas, ¿eh? ¿Bailarina de qué? Todo. Todo. Estoy estudiando coach. Y bueno, y modelo también. Y bailarina, modelo y tenés ganas de tres lucas. Sí. Viste que hay gente que tiene suerte, ¿no? No soy yo la persona, pero bueno. A ver, la primera pregunta. Lo sabe por 300. En la quiniela, ¿qué número es el muerto que habla? Tenés que buscar una persona que sepa esta respuesta. Ok. No busquemos una quiniela porque por ahí en la zona no hay, ¿no? Pero... Bueno, vamos. Debería ser un señor, un señor mayor. Sí. Eh... Sí, ¿Qué sí, hace? No, 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 no estaba hablando de vos, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Vamos con él? Dale, vamos. vamos con él. Pará, 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 pará. pará. Puedes mirar la cámara. Puedes mirar la cámara, aparte de los auriculares. Ay, no. Estos son los trajes de USA. Acá está cerrada <risa> la importación, ¿entendés? Ahí va. No escuchás nada, ¿no? Tengo que gritar para que escuchen, ¿no? No. no es terrible. Bueno, maestro, tienen que responder por ella. En la quiniela, ¿qué número es el muerto que habla? Yo lo sé, pero hay que ver si la perjudico. Si lo sabes, decilo. El 48. ¿Cómo? 48. 
48. Quédate tranquilo que es el 48, no te hagas problema. Está segurísimo, ¿no? Está seguro. Es el 48. ¿Sabes que sí que es el 48? Lo vas a decir que no la sube que cagué. No, no, ¿qué decía acá? Lo sabe, no, sabe ah, para 300. Dame, dame 190. Y... Correcta la respuesta, ¿eh? Vamos. Muy bien. Abrazalo, querido Amalo. Tiene 18, maestro. Lo sabe, querida. Gracias. Es una forma de agradecer. Chao, mi amor. Agradecelo. Ahí va. Chao, Le dijiste mi amor, igual, ¿eh? Por la duda. <risa> Perfecto. ¿Contenta? ¿Contenta? Arrancamos bien. Arrancaste bien. Vamos con la segunda. No lo sabe por 500. Tengo encontrar una persona que no sepa esta respuesta. ¿En qué preciosa provincia argentina se encuentran las localidades de Herradura, Las Lomitas, Ibarreña y Palo Santo? Okay. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí. Por 500, ¿eh? Bueno. ¿Vamos caminando? Bueno. Ay, 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 se me fueron esas ah, chicas. rápida, ¿eh? Sos no, rápida. es que las vi pasar justito. Ah, 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 ah. A ver. ¿Qué es, lo que que se, ¿Qué es lo que se busca en este caso? Alguien chico. Alguien chico. Ah, ah, ah. Tiene que tener más de 18 años, ¿eh? Para sí, 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 sí. Acá, no. Acá tengo una. ¿Ahí tenés una? Sí. ¿Ella? Perfecto. Sí. Disculpame, disculpame. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Son la elegida. Son la elegida para ayudarla a Mari. Se llama Marianela, pero no importa. En tu caso es Mari para mí. ¿Estás dispuesta? Sí. ¿Sí? Ponete los auriculares y mirá para allá. No, no seas vaga, no, no tiren. No. Quería escuchar Ninguna la edad. indicación. Anda para, mirá para allá. ¿Tu edad? 19. 19, perfecto. Estás habilitada para contestar. Bueno. ¿Está bien? Sí. ¿En qué preciosa provincia argentina se encuentran las localidades de Herradura, Las Lomitas, Ibarreña y Palo Santo? Pensalo, ¿eh? ¡Qué bajón! Me da vergüenza, pero voy a... No importa, vos arriesgá. A ver si justo arriesga y, y la pega. Santa Fe. ¿Santa Fe es la respuesta para vos? Sí. sí. Ya contestó. Sabes que generalmente el que arriesga, ¿entendés? Tira y por tirar... Justo la pegó. Dan la tecla. ¿Entendés? ¿En serio? Pero no es el caso. Ah, no es el caso. Buenísimo, no la tenía no que es la saber. respuesta correcta, no la tenía que saber muy bien. La respuesta correcta es formosa. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Está bien. Muchas, bueno, muchas gracias. Muchas... Chicos, sí. sigan disfrutando, caminando, maestro. La próxima ustedes. Bueno, bien. Bien. Bien, bien. Ya tenés 500 pesos adentro, vamos hasta los 1000. Tenés la posibilidad de triplicar. Ok. okay? Vamos con un lo sabe. Por 700, ¿sí? Ajá. ¿Estás nerviosa? No. ¿Tenés ganas? ¿Te sirven las tres lucas? Sí. Sí, a ver. Mucho. ¿Qué marcha comienza con la frase tras su manto de neblinas? Okay. ¿Qué marcha comienza con la frase tras su manto de neblinas? ¿Sí? Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe por 700, pues pasamos a mil y después, ¿por qué no? Tenés la posibilidad de triplicar. ¿De qué barrio sos vos? Sí, de La Plata. ¿De La Plata? Sí. Mirá vos, qué federales que somos. Encontramos de Mendoza, eh... de Rosario, de La Plata. Me la, la paso. Señora? La señora? durante todo el año. ¿En serio? Y vos, viste, Yo mucho me la paso acá. Pero... Mucho proteste. Podemos cambiar, si querés. Sí, ¿eh? la verdad, me vendría Totalmente. bien. Totalmente. El señor tiene cara de saber. La señora. ¿Eh? La Ay, señora... Espero que no me falle. Pifiaste, para mí era vos. Para mí era el señor, ¿eh? ¿Ah, decís? Sí, no, vamos con la señora, vamos con la señora. No, no, la, él, ella eligió a la señora. Yo no, ella eligió a la señora. Ahí va, bueno, permiso, ¿eh? Escuchen y según la respuesta de, del bolsón... No, no levante la mano porque el, el cuello me tiembla, por la duda, ¿eh? La manito abajo, te lo pido, por favor. ¿Sos amigo Romera? ¿No? No, somos de Ah, de Esquel. Lindo Esquel, ¿eh? No a la mina, no, no a la mina. A la mina, a las minas sí. No a la mina, no a la mega minería. No a la mega minería, seamos claros, exactamente. Bueno, ya voy a hacer un protesta ahí. Dale, bueno, dale. señora, tiene que responder por ella, ella va a mirar a cámara y usted va a responder, ¿ok? ¿Está bien? Sin decir nada, ¿eh? Mirando para ahí. Bueno, ¿tu nombre? Alejandra. Ale, ¿te puedo decir Ale? Sí. Dale, sí. ¿Le puedo decir Ale, maestro? Sí. Con toda confianza. ¿Qué marcha comienza con la frase tras su manto de neblinas? Eh, no, 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 busca ayuda. Tiene ayuda, ¿eh? Uy, era la de la bandera, ¿sabes que no me la acuerdo? Maldiras. Maldiras. Arrancate. ¿Cómo que es un ser? Te hizo un ser loco y. ¿Esa es la respuesta correcta? Sí. ¿Sí? Sí. ¿La marcha de Malvinas? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Sí. Te puedes sacar los auriculares ya, ¿eh? Ahí está, muy bien. La señora ha contestado. ¿Vos sí. qué crees? ¿Que ha contestado bien o que ha contestado mal? Para mí, bien. Correcta bien. la respuesta, muy bien. Ahora se sé que es lindo. Muy bien, ¿eh? La marcha en las Islas Malvinas, muy bien, ¿eh? La muy marcha bien. de Malvinas, gracias por 
ayudarla. Aguante gel. No, no a la, a la mina, mega no minería. A la mega minería contaminante en toda la República Argentina y en América Latina. Muy bien, estamos con vos, ¿eh? Gracias. Ahí va, eso Gracias. es lo que queríamos. Bueno, tenelos, tenés mil, todavía no los ganaste. Vamos a pasar a la pregunta por mil pesos. En este caso es no lo sabe. Las personas pueden distinguir cuatro tipos de sabores: amargo, dulce, salado y cuál más. No lo sabe por mil pesos. Busque, busque. Yo le decía a mi perrito siempre. En este caso. ¿Para dónde vamos? Para donde vos quieras. Tampoco me digas así, ¿para dónde vamos? Porque bueno, tiene todo. Bueno, ¿eh? esta chica. ¿Es, es, ¿Cuál? De esta rayadito. chica de rayado. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Te hago una preguntita, la vas a ayudar a ella. ¿Estás dispuesta a participar? Muchas gracias, muy amable, qué lindo. ¿No? No. Mirá que ella te dirigió a vos, ¿eh? ¿Seguro? Oh. Menos, menos mal porque la sabía. Sí. Bueno, vamos bueno, a buscar a otra. Vamos a seguir buscando. Ahí tenés gente en bici, gente tomando cafecito. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? ¿Están tranquilos? Sí, con salito. No nos vengas a cargar, no nos vengas a tomar el pelo. No, jamás. Yo le tomo el pelo solamente a los malos, a los inescrupulosos, a los atorrantes, a los corruptos. Bueno, ¿tienen ganas de llevarla a la chica? ¿Sí? ¿Elegiste a quién? A, 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 a la señora, perfecto. Bueno, Muy bien. Me voy a sentar acá al lado tuyo. ¿Cómo te llamas? María. María. Lindo nombre, ¿eh? Bueno, María querida de mi corazón. Las personas pueden distinguir cuatro tipos de sabores. Amargo, dulce, salado y ¿cuál más? Ácido. Inteligente, ¿eh? ¿Por qué? Todo lo que vos te reís es lo que va a llorar ella, pero no importa. La respuesta es correcta, pero no lo tenías que saber. Oh. Ella elegía justamente a alguien que no respondiera bien. Pero... Bueno, tengo, tengo cara de burra, pero no tanto. No, para nada. ¿Te puedes sacar los auriculares? Bueno, ¿escuchaste algo? No. Bueno, la señora María, en este caso, ha respondido... Dale. Me cuesta decirlo. Me cuesta decirlo. Ha respondido. ¿Vos qué crees? No sé. No llores, no me llores acá, ¿eh? No. no me llores acá porque no estaría bien. Todavía te queda un llamado telefónico. Quiere decir que respondió bien. <risa> respondió bueno. correctamente María. Tiene posibilidades todavía, ¿eh? Ah, bueno, no te me quedo más tranquila. Sí, vos quedas tranquila. Bueno, gracias por participar, no nada, chicas, ¿eh? Tenés una persona para llamar, pero te tiene que atender esa persona sí o sí. Si atiende el contestador u otra persona, estás afuera automáticamente. Opa. Pensá a quién querés llamar. Ok, mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Que atiende a tu hermana siempre que la llamás? Sí. Tengo una. ¿A otra? Otra amiga. ¿A una amiga? Sí. ¿Te atiende seguro? Sí, me Ponelo en altavoz. Chofa, dice ahí. Chofa. Alcachofa. Hola. Hola, Sofi. Escúchame. Estoy jugando para un programa. Me tenés que ayudar. Bueno. ¿Cómo estás, Chofa? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Gonzalito soy. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta, vas a responder por tu amiga, ¿ok? ¿Sí? A ver, rápido, ¿eh? tenés 20 segundos para responder, nada más. Las personas pueden distinguir cuatro tipos de sabores. Amargo, dulce, salado y ¿cuál otro? Sí. Muy bien, ¿eh? Ni 20 segundos tardaste para que tu amiga no ganara mil pesos. ¡Te odio! Ay, chao, malo. Chao. Bueno, lo lamento, ¿eh? No importa. Lamentablemente. Me gustó jugar. Me gustó jugar. Estoy hablando, ¿verdad? La plata vuelve. Tenés acá la remera. Algo es algo. Algo es ¿Eh? algo. Y obviamente eso te pasa por tener amigas inteligentes. Sí, sí, bien? la verdad que sí. Eso no es por subestimar a tu amiga. Sigue hablando. ¿Sigue hablando? Sí. No, ya está, ya perdió, ya perdió. Bueno, gracias bueno. por participar. Bueno, gracias a ustedes. Ahora puedes llamar para... Sí, ahora la voy a llamar. Ya. Y mientras ella... Nosotros nos vamos para allá.
gente que alguien participe por 3.000 pesos, quiero que me explique la promoción en 15 segundos, a partir de momento, ya. Bueno, te cuento, si sos cliente Movistar, tenés que raspar acá y envías el código al 3321. Sí. Tenés un pack de gustación de 7 noches, llamadas ilimitadas a todos los Movistar. Sí. Y mil mensajes multimarca en el horario de 22 a 6. ¡Tiempo! Muy bien. Estudiaste, ¿eh? Vos estudiaste y vos también. ¿O no? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Bueno, les hago una pregunta. Terminó, pero bueno. A la parejita feliz. Sí, señor. Vení, vení, vení. Vení para acá, vení para acá. Vení, vení por acá. Vamos a venir por acá. Ahí está. ¿De dónde vienen? De Tandil. No, no, ahora, ¿de Tandil allá? Sí, caminando. ¿sabes? Caminando de Tandil. Sí, sí. Qué bien, ¿eh? muy heavy. Igual tenés como gusto a playa, me parece. ¿eh? En Tandil no hay playa. Pero tengo mis en la playita virtual ah, en casa. Ah, esa. De pelo pincho, esa pero... es muy buena. Bueno, de la playita virtual en casa, ¿quieren pasar a jugar por tres lucas? ¿Cómo no? Por ¿Sí? supuesto, ¿sabes cómo vienen? No sé de qué te ríes vos. Es un carajo. <risa> ¿Cómo es un carajo? No me digas que sos millonario y estás participando por 3.000 pesos para aparecer en la tele. No, no, no soy un Ok, bueno. Un laburador. Ok, un laburante que necesita de 3 lucas, ¿por qué no? O de una. O de 500. Depende, o de 500. <risa> o de una remerita y pasamos un lindo momento, ¿está? ¿Qué vas a hacer con la guitación? Y calculo que tapar un agujerito porque viene medio apretado acá. Tenés un par, de, un par de agujeritos. Bueno, muy bien. ¿Cómo te llamas? Matías. Matías, de Tandil, vecino mío. Vecinito, ahí sí, ahí nomás. De ahí nomás. Ahí nomás. Mati, de Tandil. Sí, señor. Pasando por Pinamar, quizás se quede con mil, con tres mil, en este no sabe, no lo sabe. No lo sabe por 300. ¿Cuál es la actriz que ganó más premios Oscar en toda la historia de la ceremonia? Matías, vamos. Juegue. Uh, 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 ahí. Ay, Dios mío. Tira, tira no, otro, no, no, eh. Tira otro, eh. ¿Eh? Ese es de papi. Este es de papi. Está cagando un negocio. Ay, yo es el primero que encuentro. Que no sé qué eh. Bueno, Mati. Tengo gente, busco gente. Que terminemos con la mano. Creo que una persona que... El señor del auto. No lo sepa. Jefe, ¿quiere colaborar? ¿No? Buenísimo, entonces. Bueno. Ya conseguimos, conseguimos ahí una señora que va de la, con, con la nena de la mano. ¿Acá? La señora que va con la nena de la mano. La señora que va con la nena de la mano. ¿Cómo le va, señora que va con la nena de la mano? ¿Todo bien? Todo bien. Ponte por acá, vení, por favor. Acérquense, qué lindo que nos hemos encontrado. Y sobre todo con la actitud y la predisposición para llevarlo a Mati de Tandil, que juega a lo sabe, no lo sabe. ¿Querés ayudarlo? Bueno. Bueno, te hago la pregunta, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es la actriz que ganó más premios Oscar en toda la historia de la ceremonia? Susana. ¿Escuchaste, no? ¿Escuchaste? ¿Cómo no voy a escuchar? Sí. La respuesta es incorrecta. Oh. Te confundiste los premios, los Martín Fierro con los Oscar, que es más o menos... Escuchame. Vos cambiaste la vida. ¿Eh? Yo cambié un premio Oscar en Las Vegas y nadie me dijo nada. Gracias, era no lo sabe por tercero, así que lo ayudaste. Muy bien. Muchas gracias. Agradecerle, dan un beso. Un beso, un beso. Un beso. Muchas gracias. Ahí está, muy bien. ¿Vos estás bien? Perfecto. Si sí, primero dijiste que era dura y ahora te está gustando. Estoy bien ¿eh? acostumbrada. ¿Sí? Si nos quedamos una semanita más, por ahí me gusta más. Ah, ah, ah ambiciosa. Ambiciosa. Bueno. Lo sabes por 500, Mati. ¿Qué futbolista tiene el récord profesional de goles convertidos en el transcurso de un año? Uf, fácil. Pero él no lo sabe, no es, lo sabe. Lo uh, sabe. buenísimo. Es, lo sabe por 500. Busque, Mati. Vamos. Fíjese. Vamos para allá. Vamos para allá. Bien, Mati, bien. Eso es actitud, Mati. ¿Qué haces, Mati? ¿Qué te dedicas? Empleado, una fábrica. ¿En una fábrica. fábrica? Sí. Ajá. Alimento ¿De qué se puede hacer? Rural Ceres. Capaz lo conocés, está ahí cerquita. En Balcarce creo que hay. ¿Fábrica de qué es? Alimento balanceado para ah, el animal de acá. Ah, mira, mira. El flaco con anteojito, mira. El flaco con anteojito. Esto. ¿Cómo anda, flaco con anteojito? ¿Todo bien, querido? Bien, muy bien. Matías, te eligió vos para que lo ayudes. No sé si estás dispuesto o no. Sí, señor. Sí. Bien, perfecto. Muchas gracias. Ahí está, Mati. ¿Te llamás? Ah, Juan Ignacio. Juan Ignacio. ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo está, bolsita? Bárbaro, loco. Ahora que estás vos, mejor. ¿Por qué? Mira todo lo que te sigue. ¿Yo? Es la tele, no soy yo. ¿Qué futbolista tiene el récord profesional de goles convertidos en el transcurso de un año? Usted no diga nada porque lo eligió. Usted piense, piense. Repito la pregunta. ¿Qué futbolista tiene el récord profesional de goles convertidos en un año? Messi. Lionel Messi. 
Y está muy bien. Era, lo sabe por 500, lo ayudaste. Y en el mes, la respuesta correcta. Apareciste en la tele, que le mando un saludo también. Ah, soy de un pueblo de 4.000 habitantes. ¿Sabes cuándo ¿De dónde, ¿De dónde? María Teresa de Santa Fe. María Teresa de Santa Fe. Pero se ve el programa ahí. ¿Cómo que no? Un saludo a toda la gente de María Teresa de Santa Fe. A los cuatro. ¿Querés nombrar los cuatro mil? Ay, no me los acuerdo. ¿Cien te acordás? Sí. Un poquito de agua. Eh. Un poquito de agua. Bueno, los cien de María Teresa de Santa Fe. Mati, seguimos. Sí, Gonzalo. En este caso, no lo sabe por 700, Mati. Cuánta plata. ¿Qué equipo fue el primer tricampeón del fútbol argentino en la era profesional? Uf. Bueno. No lo sabe, ¿eh? No lo sabe. No lo sabe. Perfecto. Caminemos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué tiene el alimento balanceado para, para el vacuno? ¿Para el vacuno? Sí. ¿Y qué, eh, qué alimento...? Sí, que, que, que se mezcla. Y hay de todo. Maíz. Tiene maíz, soja, girasol, cebada y uno núcleo. Y uno que pensaba que la, la vaca comía pasto. No, sí, bueno. Hay épocas de pastoreo que se vende menos alimento porque están pastoreando. Ah, y con la vaca la pasa bien, ¿eh? Después de todo... No, pues, acá, nunca la, se imagina una vaca que, acá la pasa bien. que comer tantas cosas juntas en el plato. La señora. Sí, ahí ¿Cómo anda, señora? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿De dónde venís? De Puerza de Tortuguita. ¿Sí? De ¿Caminando desde allá? Caminando como tortugas. Qué lindo. No, ya, ya nos vamos hoy. ¿Ya te vas hoy? Bueno, por ahí te vas contenta por haber ayudado a Mati. ¿Querés? Bueno, bueno. ¿Querés participar? Sí. ¿Sí? Bueno, te voy a hacer una pregunta. Mati, mira acá. Vamos a ver qué pasa, Mati. Vamos. A ver. ¿Qué equipo fue el primer tricampeón del fútbol argentino en la era profesional? River. River se juega. River se jugó. Se jugó por River y perdió el partido. Pero bueno, ganaste porque la respuesta es incorrecta. Era no lo sabe por 700. La respuesta correcta es Racing de Avellaneda. 1949, 1950 y 1951. Algo aprendiste, ¿no? Viste, no sé nada de fútbol. ¿Quién fue el primer equipo entonces? River. No, Racing. ¿Y entonces por qué me.? Ah, ah, claro, claro. Bueno, ¿cuál fue el primer equipo? Tricampeón en la área de fútbol profesional. Racing. Racing, con todo ese golpe marido. Si lo que aprendí hoy, gordo. Bien, Mati. Bien. Muy bien, ¿no? No usaste todavía el llamado telefónico. Uno toma Terry. Y pasás a jugar por mil. Pesos, los querés tener en la mano. Dámelo, dámelo. La producción, sí, dámelo, sí, esa, dámelo, esa, esa, dámelo. Me, gusta, me gusta la actitud. El dinero trae más dinero. Ah, oh. ¿crees que te dé 10 lucas entonces? No, no, con esto estamos. Tampoco. Mati, vamos. Lo sabe por mil. Uf, vamos. ¿Cuál era el nombre y apellido verdadero de Papo? Vamos. Lo sabe por mil. Caminemos. Mati. ¿Estás nervioso, Mati? No. No, Esto es pan comido. Estamos bien, estamos bien. Esto es alimento balanceado. ¿No? Sí. Bueno. Espero que no veo mucha gente. Mati, Mati, Mati. El pibe se nos estaba. ¿Eh? El pibe el piojo de buzo, buzo el blanco. Pibe, el pibe, el pibe está acá. No, no estaba. El de buzo blanco. Venga, genio. Venga por acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, querido? ¿Qué haces, Semi? Te descartaste de los mil. Pero sí, de por las dudas. Tengo mil. Bueno, Mati, y la cámara. ¿Cómo te llamas? Emiliano. Emiliano, estamos jugando lo saben, lo saben, no sé si sabés cómo se juego. Y estoy medio desconectado, pero algo sé. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver si lo ayudás o no a Matías de Tantín. Emi, te hago la pregunta y vos respondes. Sé que lo puedo complicar o lo puedo ayudar muchísimo. Todo el mundo piensa lo mismo. <risa> y muchas posibilidades no hay. ¿Cuál era el nombre y apellido verdadero de Papo? Si sí, roquero. Y hasta ahí no más. Arriesgue. Te quiero un nombre cualquiera porque... Arriesgue. Me veo pinta de rockero y no lo soy. <risa> no sé, te tiro... Te tiro... Te tiro mi nombre, Emiliano. Emiliano. <risa> te tiro mi nombre, Emiliano y apellido Dufour. <risa> ¿Emiliano? Dufour. Emiliano Dufour. <risa> no es la respuesta correcta, <risa> lamentablemente. No. Lamentablemente si era, lo sabe por mil mangos. No pudo ser, pero todavía tenés el llamado telefónico. El llamado telefónico. Sí, gracias querido. Eh... Falta la guitarra nada más, ¿eh? Para eso me tengo. Uh, ah, no, están acá los teléfonos. Bien, el teléfono, sí, pero... el número. ¿Tu hermano sabrá? Nos llamamos a Marcelo. A ver, llamamos a Marcelo. Suena. Tiene que ser sí o sí. ¿no? Chelo. Sí, 
tengo las casas materias, hola Rosario. Ah, Pero tengo ah, Sabes los rockeros, tengo mi teléfono en su materia. Bueno, no hubo rock hoy. Lamentablemente, Matías, lo lamento. Una más. Eh, la respuesta correcta era Norberto Napolitano. Y con Norberto Napolitano como respuesta, nosotros nos vamos antes de damos la remera. Ahí va. ¿Te gusta? Y te lleva la remerita del programa. ¿Qué más querés? Ahí está. Rápidamente nos vamos para allá. Estamos en Adrogué buscando gente que quiera ganar 3.000 pesos. Vamos a empezar a caminar. Ahora vamos por acá, vení. Vamos a... Maestro, ¿cómo le va? Hola. ¿Todo bien? Hola. No te asustes por la cámara, tranquilo. Estabas mirando vidrieras. ¿Qué hacías por acá? ¿Estabas paseando? Vengo de trabajar recién. ¿Estás mirando a Zaira Nara o estás mirando no, la vidriera? Ah, mirando la vidriera. Mirando la vidriera. ¿Estás casado o estás soltero? Casado, casado. Estás acá con este comentario, te comprometo. No, no, no. Un montón. ¿De qué laburas? De repositor. Ya que buscamos gente que quiera ganar 3.000 pesos. ¿Vos estás muy apurado o tenés 15 minutos? Recién llego. Recién llega, no tenés apuro. Podemos jugar. Sí, sí. ¿No hay problema? No, no, no hay problema. ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. Emanuel. Le ponemos el nombre, el micrófono, Emanuel. Vamos con la primera pregunta. Es, lo sabe por 300. ¿En qué ciudad se encuentra el Coliseo? ¿Vos, Emanuel, qué edad tenés? 25. ¿Y estás casado, me dijiste? Sí. ¿Cuándo vas a ser casado? Y hace ocho años ya. ¿Y cómo va el, bien, el bien, matrimonio? Bien. bien. Ya, con dos hijos, ya, bastante bien. ¿A la señora? ¿Ella? Sí. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Alicia. Alicia. Alicia, tengo que hablar con vos un segundito, me voy a parar acá en el medio. Permiso. Emanuel está jugando por 300 pesos. Y te eligió a vos, Alicia, para que respondas por él. ¿En qué ciudad se encuentra el Coliseo? Roma. Emanuel, date vuelta. Alicia dijo Roma. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Para vos está bien? Para mí está bien. La respuesta de Alicia es correcta. Alicia te ganar 300 pesos, Emanuel. Muchas gracias, Alicia. Seguimos por allá. No lo sabe por 500. ¿Cómo se llama la herramienta manual diseñada para esculpir materiales en frío mediante golpes con un martillo adecuado? ¿A quién vamos a elegir? ¿Una persona como? Grande, chico... No, no, chica. A la chica, ya que estaba. Oh, Hola. Señora. ¿Cómo te va? ¿Cómo Bien. es tu nombre? Romina. ¿Romina? Emanuel está jugando por 500 pesos. Emanuel, te presento a Romina. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Vos vas a responder una pregunta por él. Ok. La pregunta es la siguiente, Romina. ¿Cómo se llama la herramienta manual diseñada para esculpir? ¿Por qué te reís? Tranquila. Ok. ¿Cómo se llama la herramienta manual diseñada para esculpir materiales en frío mediante golpes con un martillo adecuado. ¿La tengo que saber yo? No, ni, no la sé. ¿No la sabes? No. La herramienta manual, el, el... ¿Cómo se llama? No, no me la sé. Arriesga un nombre, el que vos consideres. No sople usted, que la veo con ganas de soplar, ¿eh? <risa> eh... No, no, no me sale. Ya sé lo que es, pero no me sale. No me sale. ¿Es el, claro, es, 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 sí. Que es el, el que se apoya y que ese, se le da. Ese, eh. ese, ese. ¿Y no. cómo se llama ese que es así? No, ni idea, no me acuerdo. ¿No sabes? No, no la sé. ¿Ni siquiera para arriesgar? No. No. Nada. No, no, no. Pobre, va a perder los 500 pesos. No. Emanuel, date vuelta. No sabe, ella sabe hacer el gestito, hace este movimiento. Eso, sí. Pero no sabe el nombre, no, no se lo acuerda. La respuesta, bueno, es incorrecto. No, no correcto. es incorrecta, porque no dije nada en realidad. Y bueno, pero no dije Pierde nada. Pierde igual. Él jugaba por 500 pesos. Oh. Ahora, ¿qué hacemos? No tiene la opción de elegir a alguien más. Y no, y si te eligió vos. ¿Qué El hacemos ahora? mal, Emanuel, qué cagada. <risa> Mira lo no que dice acá. ¿Ganó? Porque no lo sé. ¿Y entonces? Y entonces le hiciste ganar 500 pesos. ¿En serio? Muchas buena gracias. Buena onda, buena onda. Romina. Buenísimo. Muchas gracias, un gusto conocerte. ¿eh? Bien, Emanuel. Bien. Seguimos caminando. La próxima es Lo sabe por 700. ¿Cuál es la estructura arquitectónica más grande del mundo entero? ¿Por dónde vamos? Sí, el señor que pasa. ¿El señor? Señor, señor mayor. un segundo. Tengo... Un segundito. Tengo que hablar con usted. No sé, no. ¿Cómo es que no? ¿Qué querés, Simón? Simón. ¿Cómo estás, Simón? ¿Todo bien? ¿Qué me querés acá? No te quiero sacar nada. Emanuel. 
está jugando por 700 pesos. Y me dijo, hablemos con Simón, que es un tipo de mucha cultura, para que lo ayude. Concentrate, Simón, por favor, te lo pido. ¿Cuál es la estructura arquitectónica más grande del mundo entero? No, me mataste. No, no, no. Algo. Ni idea, ni idea. No, me mataste, no. Algo para arriesgar, Simón. Y fin. No, no, nada, para nada, para nada, no, para nada, no, no, para nada. encima me agarraste frío, no, no, estaba en otra. ¿Y lo, qué? ¿El obelisco? Decime algo, el obelisco. Bueno, el obelisco. Dale, ¿El obelisco? Sí, sí dale, sí, da. Te, te da lo mismo. Sí. Él dice el obelisco. No sabe, no sabe, no sabe qué arriesgar y arriesgó el obelisco. ¿Vos cómo lo ves? No sé, yo estoy peor que él. Es, lo elegieron porque pensé. Pensaste sabía. que sabía. La respuesta es incorrecta. Sí, sí, Igual todavía. No perdió porque tiene la opción de un llamado. Simón, te agradezco mucho. A vos, suerte. Un gusto conocerle, Simón. Igualmente. Sí. Chao, nos vemos. Gracias. Emanuel, no perdiste todavía. Tienes la opción del llamado. ¿A quién vas a llamar? Un compañero de trabajo. ¿Cómo se llama? Oscar. Hola. Hola. Hola, Oscar. Estoy en un programa de, de televisión. Sí. Necesito que me contestes una pregunta. Vale. Pásame lo bonito. Oscar. Hola. ¿Me escucha bien ahí, Oscar? Sí. Estoy hablando con tu amigo, Manuel, tu compañero de trabajo. Le está jugando por 700 pesos. Y me dijo, llamemos a Oscar, a ver si me puede dar una mano. Es solamente que vos respondas una pregunta, Oscar. Una pregunta que tengo que responder. La pregunta, Oscar, es la siguiente. ¿Cuál es la estructura arquitectónica más grande del mundo entero? Tiempo. ¿Cuál es la estructura arquitectónica más grande del mundo entero? Sí. Arriesga, Oscar. Arriesgo. Arriesga. El Coliseo Romano. ¿El Coliseo Romano? Oscar. Te mando un abrazo. Emanuel, te mando un abrazo. Chao, chao. Y sí. toda la gente de acá del shopping te mando un abrazo. Después tu amigo te llama. Un abrazo, chao. Es incorrecto. La respuesta es la gran muralla china. Bueno, Manuel, no pudo ser. Igual un gusto conocerte, gracias no. por jugar. Te regalamos una remera de programa para que te lleves de recuerdo. Gracias. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos, un gusto jugar con vos. ¿eh? No, gracias a usted. Bien, se va Manuel, no pudo ganar. Nosotros seguimos en este barrio. Ahí va. Bueno, muy bien. Bueno, vamos con la posibilidad de alguien joven, alguien joven. Manuel. ¿Cómo estás, querido? Ahí en joven, dije, ¿eh? Ahí en joven, joven. Sí. Chicos que hayan venido con poca plata. Ahí, mira, ahí tengo dos, ¿eh? ahí, hay, ahí hay dos chicos. ¿La parejita feliz de dónde? De zona sur. Zona sur. Zona sur. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hace ¿Todo cuánto? Eh, cuatro, cuatro meses. Ah, me decís sí, cuatro días. Claro, nah, no, cuatro meses. Cuatro meses y te lo trajiste a la costa. Claro, con la familia, familia vale. La familia de ella. Mi familia. ¿Y tu viejo sabe de esto? Sí, ahí ya está. ¿Dónde está? Ahora ya. Allá de Remuera Blanca. ¿Vos sabés también de la relación? Más o menos, me dice. Duermen separados, ¿no? ¿Eh? Obvio, son chiquitos. Ah, ok. ¿Cuántos años? 19. 19. 19. Estuvo bien en traerlo para bien, vigilarte. Se portó. Ya. ¿Cuántos días? Eh, 15. 15 días. Primero, tenés que aguantar 15 días. <risa> ¿Salen solos de noche? Por favor, sacar el flash sí, a la cámara. ¿Eh? Claro. ¿Salen solos de noche? Y vuelven a casa, ¿no? Obvio. No le voy a preguntar al papá porque le doy un bobazo en cualquier no, momento. No, pregúntele al papá. Ah, Él le va a saber contestar ¿sí? mejor que yo. ¿Y a qué hora vuelven? ¿Vuelven temprano, tarde? De día. Cuatro, de día, de día, ocho de la mañana, siete. Temprano, entonces. No hay un horario. Bueno, no, no. Es mejor que van de día, ¿no? Sí, porque ya no hay con peligro, la luz, no hay peligro. No puede hacer nada. No. <risa> Más tranquilo. Así piensa, más se autoconvence, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, por ahí ahora vuelve con tres lucas, ¿no? Esperemos. Esperemos. Vale. Seguro que va a ser para él. Ustedes quieren ser más vale, a vos no te van a repartir nada. ¿Juegas vos? ¿Juega la nena? Vale. Juega la nena. Muy bien. ¿Tu nombre? Bárbara. Bárbara. Barbie. Barbie. Ah, no, esa pega la voz, pero pega la voz, yo no me quiero ni meter, ¿eh? 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 Sí, sí. Tuviste una alegría en 15 días, mirá. Bien, ¿eh? Vamos con la primera pregunta de Barbie, pregunta despegar.com. Y ya sabes, ¿eh? si te gusta viajar, entonces escucha bien la pregunta despegar.com. Si elegís bien, puedes llegar a ganar mil pesos para hacer el viaje que siempre quisiste hacer con tu novia. Muy bueno. ¿Sí? Sin tu familia. Sin familia. Ahí va. Muy bien. Gracias, por favor. Primera pregunta. No lo sabe por 300, Barbie. ¿Cómo se llama a la gente que vive en la ciudad de Cádiz? 
¿Caminamos? ¿Sí? Porque por acá ya está. Mira cómo colabora. Y sí, la está cuidando porque hace cuatro meses no la quiere dejar ni un minuto. A él. Al, a él. Al de gorra de la largada o de la llegada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te voy a hacer una pregunta porque Barbie y... ¿Cómo era tu nombre? Alan. Y Alan te eligieron para que responda, ¿sí? ¿De dónde sos? De Olmos. De Olmos. Muy bien. ¿Cómo se llama a la gente que vive en la ciudad de Cádiz? La verdad... La verdad, sí, decime la verdad. Te mataste. ¿Te maté? Cadenios. 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 No es la respuesta correcta. Es incorrecta, pero era no lo sabe por 300. Así que la ayudaste a Barbie y a Alan para que armen su nidito de amor acá en el verano. ¿sí? La respuesta correcta era gaditanos. Nada que ver. Ah, pero bueno, te acercaste un poquito. ¿eh? Muchas gracias, querido. No, gracias. ¿Están nerviosos? ¿No? Lo sabe por 500. ¿De qué se alimenta un animal frugívoro? Caminemos, dale. ¿Qué estás estudiando, Barbie? Profesora de Educación Física. Profesora de Educación Física. ¿Y él? También. ¿También? Ahí nos conocimos. Ah, se conocieron ahí. Claro. ¿Y cómo fue? En las fiestas del profesorado. ¿En las fiestas fue? Claro. ¿Encaró el señor? Más o menos. Más o menos. ¡Opa! Bien, ¿eh? Muy bien. Hubo un ida y vuelta. Bueno. Para allá se puede. ¿Eh? ¿A quién? ¿Al señor? Sí. ¿A él? Acá. Vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Santiago. Santiaguito, Barbie te eligió. No te imagines demasiado. Solamente para que respondas a una pregunta. Date vuelta, Barbie, mira la cámara. ¿De qué se alimenta un animal frugívoro? Este verano, con tu Movistar, la noche no para. Porque por solo 15 pesos por semana, tenés llamadas y SMS toda la noche. Envía noche al 2233 y activalo. Movistar, compartida, la vida es más. Santiaguito, Barbie te eligió solamente para que respondas a una pregunta. Date vuelta, Barbie, mira la cámara. ¿De qué se alimenta un animal frugívoro? Mira con cara, Plantas. De plantas. La respuesta de plantas es incorrecta. Chicos, tienen un llamado telefónico. ¿A quién van a llamar? A mi primo. ¿Cómo se llama tu prima? Cecilia. Hola. Hola, Ceci. ¿Estás jugando un a juego? Al sabe no lo sabe. Al sabe no lo sabe de, de Gonzalito. Te paso con él. Hola Ceci, ¿cómo te va? Bien, ¿todo bien vos? Bien, Ceci, te voy a hacer una pregunta y vas a intentar responder en 20 segundos, ¿sí? Que es el tiempo que tenés. ¿De qué se alimenta un animal frugívoro? Tiempo. De fruta. ¿Y vos hiciste así? La respuesta es correcta, muy bien. Bien, Ceci, bien, Ceci. No lo sabes por 700, Barbie. ¿En qué partido se encuentra ubicada la ciudad de Mar del Plata? La chica. Venga la chica por acá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ella es Barbie, pero no la saluda porque no te puede dedicar no, nada. Mira que cuida cómo apareció de atrás. Te hago una pregunta, vos intenta responder. ¿En qué partido se encuentra ubicada la ciudad de Mar del Plata? Eh, ¿La Plata? En La Plata. Ya te puedes dar vuelta, ¿eh? Yo voy a dar vuelta. La respuesta sale el sol, mira qué lindo. Es incorrecta, pero era no lo sabe por 700, así que la ayudaste. Muy bien, ¿eh? Agradecele, abrazala, dense un beso, chicas, así todo el mundo se imagina. Pasamos a la siguiente pregunta. Lo sabe por mil. ¿Qué reina gobernó Egipto después de Ptolomeo XII? Barbie, busque, juegue. Comprométase, luche por los mil pesos que tiene en la mano. Vamos, dale. 
un profe de historia. Ah. Sí, vos, ¿sabes? Chicos, me están haciendo caminar desde allá del puerto hasta acá. ¿Hay que hacer gimnasia? Sí. Hasta Torreón no, ¿eh? En el gimnasio, ¿no? Si quieren que salgamos a correr, cortamos y salimos a correr. Bueno. Aquella, mira, aquella familia. ¿Cuál? Esa señora. Una señora. Está el consejo. La estrategia, ¿no? La estrategia de la pareja de cuatro meses. Vamos, eh, vamos buscando. ¿La de rojo? ¿La de rojo? ¿La de rojo? ¿La que viene a caminar ahí? Sí, la de rojo. ¿La de rojo? Vamos a ver. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, vos. Gracias por venir a mi programa, ¿eh? Sabía que estaba por acá y te acercaste. Barbie te eligió a vos para que respondas una pregunta. ¿De dónde sos? De Rosario. De Rosario. Muy bien. Los chicos. Están a punto de ganar o perder mil pesos según lo que respondas vos. Ah, mira vos. ¿Eh? Es para meterte presión. Eh, no pasa nada. Muy bien. ¿Están bien ustedes? ¿Sí? ¿Están todos bien? Bueno, saquemos una foto, si que estoy laburando, pero no pasa nada. Ahí está. Llévatela si no jodes, no rompe mala voz. Anda a buscarla ya. Llévatela lejos, lejos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Anda a buscarla. Ahí está. Otra, otra. Ahí está. Saqué una más. Saqué una más. Ahí está. Bueno, ¿puedo seguir ahora? Sí, mi amor. Bueno, mi amor. No, una para mí, para mí, para mí. Ahí va. ¿Tu nombre? Natalia. Nati. Va la pregunta, Nati. ¿Qué ¿Qué reina gobernó Egipto después de Ptolomeo XII? Pensalo. Pensalo. Tirame alguna pista. No puedo, no puedo, no puedo. Te vuelvo a poner la pregunta sobre la mesa. ¿Qué reina gobernó Egipto, solamente la rey grande Egipto, después de Ptolomeo XII? Bueno, ¿cómo? Cleopatra. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Muy bien! Agradecemos, por favor. Mil pesos para la pareja feliz. Ustedes, vos, tenés mil pesos, yo tengo tres mil. Digamos, puede ser la pareja que vaya al frente y cueste lo que cueste, ¿no? Puede ser esa pareja que enfrente los desafíos a los cuatro meses, sí o sí. Puede ser, más adelante. Puede ser esa pareja que no arruga. Arrugan. 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 Sí. ¿Dónde está tu papá? Eh, no. Hace mucho no le das un mango, ¿no? Lo trajiste y sin plata, ¿eh? Como corresponde. Gracias. Tienen mil pesos ya. Y no quieren ir por tres mil. No, no, bueno, no, 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 no. ¿No? ¿No? ¿Se quedan? No teníamos nada. ¿Se quedan de verdad? Sí. Se quedan a la una, se quedan a las dos. La pareja feliz se lleva mil pesos. Muy bien, ¿eh? Un aplauso. Me gusta que ganen, ¿eh? Ahí va. Y se llama para que vea papá con el beso del amor. ¡No! Ahí te ves. Ahí está, otro beso, por favor, para ir cerrando. Ahí está, ¿eh? En 20 segundos se pega un tiro y volvemos a Gonza, que está por allá.